సో ఏపీ హిస్టరీ యూనిట్ త్రీకి వచ్చేటప్పటికి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు కాలంలో ఆంధ్ర పైన ఆ తిరుగుబాటు యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందనేది ఇక్కడ చూద్దాం టోటల్ లెక్చర్ అంతా కూడా మీకు మైండ్ మ్యాపింగ్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి కొత్తగా ఎవరైనా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు డౌట్స్ ఏమైనా కామెంట్ చేయండి సో టోటల్ అంతా కూడా సబ్జెక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా ఏ విధంగా గెయిన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి మెథడ్ అండి ఇది సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి చూద్దాం మొట్టమొదటిగా అసలు తిరుగుబాటు గల ప్రధాన కారణం ఇది యాక్చువల్గా ఇండియా హిస్టరీలో కూడా వస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మరొకసారి వివరించడం జరుగుతుంది సో కారణాలు జాతి వివక్షత సో అంటే ఇక్కడ జాతి వివక్షత అంటే సో క్రిస్టియానిటీ హిందూ ముస్లిం అనే భేదాలు సైనిక సహకార విధానం అంటే బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలిపినటువంటి సైనిక సహకారం ద్వారా చే చేరినటువంటి రాజ్యాలకు వారి యొక్క సరిహద్దులను రక్షించే బాధ్యత బ్రిటిష్ వారు తీసుకుంటారు దానిపైన ఎవరైనా అటాక్ చేస్తున్నారని వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చిందంటే వాళ్ళ రాజ్యాల పని అంటే వారి యొక్క శత్రు రాజ్యాల పని దాడి చేసి వాటిని ఆక్రమించుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం డెల్హౌసి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం వారసులు లేనటువంటి భారతీయ సంస్థానాలు లేదా రాజ్యాలను బ్రిటిష్ రాజ్యంలో విలీనం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్రిస్టియన్ మిషనరీల యొక్క కార్యకలాపాలు అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మతాలతో పాటు క్రిస్టియానిటీని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయడంతో మత మార్పిడి అనేది ఇక్కడ మొదలైంది అంటే హిందూ ముస్లింకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డామినేటింగ్గా తయారవుతుంది అనే ఉద్దేశం ఒకటి కారణం కావచ్చు నెక్స్ట్ భారతీయ సాంప్రదాయాలలో వీళ్ళు జోక్యం చేసుకున్నారు అంటే సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం బాల్య వివాహాల రద్దు సో ఇటువంటి వలన భారతదేశ సమాజంలో ఏదో తప్పు జరుగుతుంది అంటే ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ వాళ్ళు చేస్తున్నది మంచి పని అయినప్పటికీ అది కరెక్ట్ కాదు అనే ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ భారతీయ సిపాలను తక్కువగా చూడటం సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇక్కడ మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సోల్జర్ అంటే ఒక వర్డ్ వస్తుంది సిపాయి అని చెప్పేటప్పుడు మరొక అర్థం వస్తుంది సోల్జర్ అంటే ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి సైనికుడని సిపాయి అంటే భారతదేశ సైనికుడు అని అర్థం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ తక్కువగా సిపాయిలను చూస్తున్నారని అర్థం ఇవన్నీ కారణాలు అయితే యాక్చువల్గా రివల్ట్కి అంటే ఈ తిరుగుబాటుకి ప్రధాన కారణం ఏదంటే ఇక్కడ ఆవు పంది కొవ్వుతో చేసినటువంటి యాన్ఫీల్డ్ రైఫల్స్ సో చేయడం వలన ఆవు పవిత్రమైనటువంటి జంతువు హిందువులకి సో పంది అనేది ముస్లింలు వాళ్ళు అసహించుకుంటారు సో వాళ్ళకి నచ్చదు సో ఈ వీటి వలన చేయడం వలన అంటే అక్కడ కార్ట్రిడ్జెస్ అనే గన్ పౌడర్ని ఉంచినటువంటి క్యాప్స్ అవి సో ఆ క్యాప్స్ దీంతో తయారు చేస్తున్నారనే ఒక రూమర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో వీటి వలన సైనికులు అందరూ కూడా వాటిని ఉపయోగించడం మానేశారు సో మొట్టమొదటిగా వీటి ఉపయోగాన్ని నిరాకరించింది అఫీషియల్గా మనకి నిరాకరించింది ఎవరంటే ఇక్కడ మంగల్ పాండే సో బారక్పూర్ రెజిమెంట్కి చెందినటువంటి మంగల్ పాండే వీటిని నిరాకరించారు సో ఈ నిరాకరణ తర్వాత మనకి అంటే అతని తర్వాత తనను ఉరితీయడం కూడా జరిగింది సో దానికి ప్రతీకారంగా కొంతమంది సైనికులు మొదలుపెట్టినటువంటి విప్లవం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు మే పదిన ఎక్కువై ప్రారంభమైనది అక్కడ మే పదిన జరిగింది సో ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి బేసిక్ దేశమంతా ఇది విస్తరించింది మన ఆంధ్రాకు వచ్చేటప్పటికి వీటి యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో మొట్టమొదటిగా పర్లాకిముడి ప్రాంతంలో సవర జాతి వారు తిరుగుబాటు చేశారు సో ఈ తిరుగుబాటుకి నాయకుడు ఎవరంటే ఇక్కడ రామకృష్ణ దండుసేనుడు సో పర్లాకిముడి ప్రాంతంలో సవర జాతి వారు తిరుగుబాటు చేశారు సో దానికి నాయకుడు ఎవరంటే ఇక్కడ రామకృష్ణ దండుసేనుడు సో వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలన్నీ కూడా పాతకాలం ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు సో ఇక్కడ జరిగినటువంటి తిరుగుబాటును బ్రిటిష్ వారు ఈజీగా అణచివేశారు ఇక్కడ అణచివేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే విల్సన్ కోల్డ్ చూడండి మనకి బిట్ రూపంలో ఎలా వస్తుందంటే పర్లాకిముడి ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు లేదా ఈ పర్లాకిముడి తిరుగుబాటుని అణచివేసినటువంటి బ్రిటిష్ అధికారి ఎవరు వీటిపైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా విశాఖపట్నంకి వచ్చేటప్పటికి మొహరం సందర్భంగా ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ఒక పోస్టర్ అనేది వెలువడడం జరిగింది సో ఇది ఇక్కడ విప్లవం అనేది కాదు జస్ట్ ఒక ముస్లిం వర్గాలకు మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ చేయడం జరిగింది ఏంటి ముస్లింస్కి వ్యతిరేకంగా పోస్టర్ అనేది వచ్చింది సో దీంట్లో మరొక అంశం ఏంటంటే విశాఖపట్నంను మొహమ్మద్ పట్నంగా పేరు మార్చాలి అని అక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది సో దీనికోసం అక్కడ చిన్న విప్లవం అనేది మొదలైంది చిన్న తిరుగుబాటు అనేది మొదలైంది దీన్ని బ్రిటిష్ వారు ఈజీగా అణచివేశారు నెక్స్ట్ ఎర్రన్నగూడు మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి బిట్ రూపంలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే తిరుగుబాటు నాయకుడు ఎవరంటే కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి సో దీన్ని అణచివేసింది ఎవరంటే బొట్టాయిగూడెం మూనసబ అయినటువంటి శంకర స్వామి బ్రిటిష్
తిరుగుబాటు చేసినటువంటి సుబ్బారెడ్డిని ఈ శంకర స్వామి బ్రిటిష్ వారితో కలిసి అణచివేశారు సో తర్వాత ఈ సుబ్బారెడ్డిని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు తిరుగుబాటు గల కారణం ఏంటని అడిగితే నానా సాహెబ్ వస్తారని తిరుగుబాటు మొదలుపెట్టాను అని చెప్పారు సో ఇది కరెక్ట్ అయిన రీజన్ అని వాళ్ళు కనిపించలేదు కాబట్టి తర్వాత ఏంటంటే అతను ఉరి తీయడం జరిగింది అంటే సుబ్బారెడ్డిని ఉరి తీయడం జరిగింది కడపకి వచ్చేటప్పటికి తిరుగుబాటు నాయకుడు షేక్ పీర్ సాహెబ్ సో ఇతను ఏం చేశారంటే బహుదూర్ షా టూకి విజయం రావాలని కడప మసీదులో ప్రార్థనలు చేశారు సో ఇది కూడా చాలా చిన్నది దీన్ని బ్రిటిష్ వారు ఈజీగా అణచివేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ జగ్గయ్యపేటలో బ్రిటిష్ ఖజానా దోచుకోబడింది మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తిరుగుబాటు కాలంలో తిరుగుబాటు జరిగిన ప్రాంతాల కోసం తెలియజేశాం చెప్పగానే బ్రిటిష్ వారిపైన దాడి చేసి వాళ్ళ యొక్క ఖజానాను దోచుకున్నటువంటి ఏకైక ప్రాంతం ఏదంటే మనకి ఇక్కడ జగ్గయ్యపేట సో ఈ ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ ఖజానా అనేది దోచుకోబడింది ఇక్కడ చూడండి మొత్తం తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది కానీ ఈ తిరుగుబాటు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అణచివేయడం జరిగింది అది పర్లాకెమ్మడ అవ్వచ్చు విశాఖపట్నం ఎర్రన్నగూడెం కడప సో జగ్గేపేటలో దోచుకున్నారు సో తర్వాత వీళ్ళు అనేది వేరే విషయం దొరి దొరికిపోయారు సో ఈ ప్రాంతాలలో వీళ్ళు చేసినటువంటి తిరుగుబాటు అనేది విఫలమైంది ఇక్కడ విఫలానికి గల విఫలం అవ్వడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే సరైన నాయకత్వం లేకపోవడం సో సరైన నాయకుడు లేకపోవడం వలన తిరుగుబాటు అనేది విఫలమైంది మరియు స్వదేశీ రాజులు కొంతమంది జమీందారులు బ్రిటిష్ వారికి సహాయం చేశారు సో దానితో పాటు కంపెనీ పాలన బాగుందని కొంతమంది భారతీయ ప్రజల నమ్మకంతో ఈ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటులో యాక్ట్ అంటే మొత్తం ప్రజల యొక్క పార్టిసిపేషన్ అనేది అక్కడ లేదు సో బ్రిటిష్ పరిపాలన నచ్చక ఉన్నటువంటి సంస్థానాధీసులు కొంతమంది జమీందారులు వారు తిరుగుబాటు చేశారు తప్ప భారతదేశం మొత్తం కూడా ఈ తిరుగుబాటులో పాల్గొలేదు దీనివలన ఈ తిరుగుబాటు అనేది అక్కడ విఫలం అవడం అనేది జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటుకు సంబంధించినటువంటి సో ఇన్ఫర్మేషన్ సో వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్